প্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম আজকের ভিডিওতে আমরা শিখব ভ্যাট চলতি হিসাব কিভাবে নির্ণয় করতে হয় অনেক শিক্ষার্থী আমাদের আমার কাছে অনুরোধ করছেন এটার জন্য যে ভ্যাট চলতি হিসাবের সমস্যাটা নিয়ে তো আজকের ভিডিওটি আমি আপনাদের ভ্যাট চলতি হিসাব সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তো বরাবরের মতো এবারও আমি ভ্যাট চলতি হিসাব বোঝানোর জন্য একটা রেওয়ামিউয়ের অর্থাৎ পূর্ণ রেওয়ামিউ না ভ্যাট সম্পর্কিত ভ্যাট চলতি হিসাব সম্পর্কিত যে সমস্ত এন্ট্রি রেওয়ামিউয়ে থাকে এগুলো নিয়ে আমি একটা রেওয়ামিউয়ের নমুনা সব তোমাদের জন্য দিয়ে দিছি আর সাথে রুলস মানে কীভাবে ভ্যাট নির্ণয় করতে হয় এই সম্পর্কে কিছু রুলস তোমাদের পাশে নোট আকারে দিয়ে দিছি যে এখানে কোরাই ভ্যাটের সূত্র দিয়েছি তারপর হচ্ছে বিক্রয় ভ্যাটের সূত্র দিয়েছি আর সাথে তোমাদের একটা অঙ্ক কিভাবে করা যায় এই জন্য একটা সমাধানের অঙ্ক আমি এখানে দিয়ে দিছি তো চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তোমরা যাতে সহজে ভ্যাট নিয়ে তোমাদের যে সমস্যাটা এটা যেন দূর হয় এই জন্য আমি চেষ্টা করতে আছি ইনশাআল্লাহ তো তোমরা এদিকে লক্ষ্য রাখো যে উপরে আমাদের দেওয়া আছে যে রেজা লিমিটেড রেজা লিমিটেডের রেওয়ামি রেওয়ামি এখানে বলা হয়েছে পণ্য ক্রয় তোমরা দেখব পরীক্ষার পেপার এরকমই দেখা থাকে যে পণ্য ক্রয় পাঁচ এরকম পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট সহ দেওয়া থাকে আর যদি পনেরো পার্সেন্ট দেওয়া নাও থাকে শুধু থাকে ভ্যাট সহ তাহলেও আমরা পনেরো পার্সেন্টই ধরে নিব তো তারপরে দেওয়া আছে যে পণ্য বিক্রয় এখানেও পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট সহ বলা আছে এবং একটা ভ্যাট চৌতি হিসেবে রেওয়ামি অলরেডি দেওয়া আছে যেটার পরিমাণ হচ্ছে এক লক্ষ টাকা তো শিক্ষার্থী এখানে আমরা লক্ষ্য রাখি যে আমরা ভ্যাট চৌতি হিসাব তৈরি করতেছি আবার রেওয়ামিউয়ের মধ্যে একটা ভ্যাট চৌতি হিসাব আছে তো এটা হচ্ছে আমাদের প্রারম্ভিক ভ্যাট চৌতি হিসাব তো এটার আমরা ব্যালেন্স বিডি হিসাবে লিখব সমাধানে তো আমরা এখানে সমাধান বোর্ডটা নিয়ে এরকম আলোচনা করি তো কীভাবে করতে হয় ভ্যাট চৌতি হিসাব দেখো যে প্রথমত আমরা ভ্যাট চৌতি হিসাব নির্ণয়ের জন্য একটা ছক দিব যে বিবরণ টাকা বিবরণ টাকা এরকম চার কলামের একটা ছক দিব তারপরে রেওয়ামিয়ে যদি ভ্যাট চৌতি হিসাব থাকে এটা প্রায় অঙ্কেই থাকে নাও থাকতে পারে যদি থাকে তাহলে এই রেওয়ামিয়ের ভ্যাট চৌতি হিসেবে টাকাটা যদি তোমার ডেবিট ঘরে থাকে তাহলে তুমি এখানে যে তোমার ডে বিবরণ টাকা বিবরণ টাকা আছে এটারও আমরা এটারে ধরে নিব ডেবিট পাস আর এটারে ধরে নিব ক্রেডিট পাস ঠিক আছে তো এখানে ডেবিট পাসে দেওয়া আছে সুতরাং আমাদের বিব ডেবিট পাসে ব্যালেন্স বিডি রেখে এক লক্ষ টাকা বসাই দিব অবশ্যই আমরা বুঝতে পারছি যে কীভাবে আসো যে আমরা জানি যে এটা ভ্যাট চৌতি হিসেবে প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত বা যে রকম রেওয়ামিয়ে দেওয়া থাকে যেটা এটা যদি ডেবিটে থাকে তাই আমরা ডেবিট পাশে দেবো আর এটা যদি ক্রেডিটে থাকতো তাহলে আমরা ক্রেডিট পাশে দিতাম তো এই ভ্যাট চৌতি হিসাব নেওয়া হয়ে গেল এরপরে যেটা করতে হবে তা হচ্ছে তোমার এই যে পণ্য ক্রয়ের উপরে ভ্যাট এবং পণ্য বিক্রয়ের উপরে যে ভ্যাট এটা তোমাদের নির্ণয় করতে হবে আর এর জন্য তোমাদের এই সূত্রটা ফলো করতে হবে যে এখানে দেখো ক্রয় ভ্যাটের সূত্রটা কী দেওয়া আছে যে ক্রয় ভ্যাট সমান সমান নিট ক্রয় গুণ পনেরো অর্থাৎ ভ্যাটের হার তো এখানে আমাদের ভ্যাটের হার দেওয়া আছে পনেরো তাই নিট ক্রয় গুণ পনেরো ভাগ একশো যোগ পনেরো অর্থাৎ একশো যোগ পনেরো মানে ভ্যাটের হার তো আমাদের এখানে নিট ক্রয় চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো আমরা এখানে যে পণ্য ক্রয়টা দেওয়া আছে চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো এটা বসেছি কিন্তু তোমাদের কোশ্চেনের এরকম নিট পণ্য ক্রয় থাকবে এছাড়াও কিছু এন্ট্রি সমন্বয় থাকতে পারে যেমন বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ অবিক্ষিত ক্রয় তার মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন এই যে এন্ট্রিগুলো আছে অর্থাৎ নিট ক্রয় কীভাবে নির্ণয় করতে হয় নিট ক্রয় তোমাদেরকে কি বের করে নিতে হবে আমরা এখানে উগুয়ে দেয়নি শুধুমাত্র এই পণ্যকে ক্রয়কে নিট ক্রয় হিসেবে গণ্য করে নিছি আর তোমরা নিট ক্রয় যদি নির্ণয় করতে না পারো তাহলে আমার ইউটিউব চ্যানেলে যে ভিডিও টিউটোরিয়ালের মধ্যে নিট ক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় নামে একটা ভিডিও টিউটোরিয়াল এর আগে আমরা দিয়ে আপলোড করে দিছি ওই ভিডিওটা দেখে নিবা ওখানে এরকম নিট ক্রয়ের সমস্ত বিস্তারিত আলোচনা করা আছে ওখানে যেভাবে বলা হচ্ছে ওইভাবে নিট ক্রয়টা নির্ণয় করে নিট ক্রয় দেবা সাথে গুণ পনেরো দেবা অর্থাৎ এই যে ভ্যাটের হার দিবা তো আমাদের অঙ্কে আছে চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো এই চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো গুণ পনেরো আর এখানে একশো যোগ পনেরো দিয়ে একশো পনেরো হয় তাহলে এটা আর এটা গুণ করবা তোমরা ক্যালকুলেটারে গুণটা করে নাও চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো গুণ পনেরো দিয়ে যে যে গুণফলটা আসবে ওটার আবার এক একশো পনেরো দিয়ে ভাগ দিবা তাহলে যে টাকাটা অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশশো টাকা আসবে এটাই হচ্ছে কি ক্রয় ভ্যাট তাহলে আমরা ক্রয় ভ্যাট কোথায় দিব ডেবিট পাশে দিব যে ভ্যাট চৌতি হিসেবের ঘরের মধ্যে যে কোরাই ভ্যাটটা এটা কোরাই ভ্যাটটা আমরা ডেবিট পাশে বসাবো এবং বিক্রু পণ্য বিক্রু উপরে যে ভ্যাটটা আছে এটা আমরা ক্রেডিট পাশে বসাবো তো এটাও কীভাবে নির্ণয় করতে হবে ঠিক আগের মতোই বিক্রয় ভ্যাটের সূত্র যে নিট বিক্রয় তোমরা লক্ষ্য করো বিষয়টি
तो नीट विक्रय गुण पंदो अर्थात भैटर हार तपर हे भाग एकश जो पंदो और एखे नीट विक्रय धरे नहीं कत जो चुवान्न हज़ार पंचाश टा चुवान्न हज़ार पंचाश गुण पंदो भाग एकश पंदो एरपर जो रेजल्ट आससे हमारे सत हज़ार पंचाश टाइट हो विक्रय भैट ताल बी भैट चौथ हिसाब क्यों निर्णय करते हैं जो रेमिंग मध्य भैट चौथ हिसाब थे वो जो डेबिट ही थे तो डेबिट पासी दीब और क्रेडिट थे क्रेडिट पासी दीब तरह क्रय भैट निर्णय कर क्रय भैट निर्णय करल क्रय भैट दीब डेबिट पासे और विक्रय भैट निर्णय कर निल विक्रय भैट दीब क्रेडिट पासे हमें दिल एरपर देखो तो डेबिट पेश आस एक लक्ष चार हज़ार पाँच टाक और क्रेडिट पेशे आसती शुद्ध सत हज़ार पंचाश टाक को अंशा बड़ो देखा जाता से डेबिट पेशे अंशा परमाण कि बेसि यह डेबिट पेशे परमाण दिए एक लक्ष चार हजार चार हज़ार पाँच टाक यटारे आरोप क्रेडिट पेशे बसाइल एन एक लक्ष चार हज़ार पाँच टाका थे सत हज़ार पंचाश टाक वियोग दीजिए सतानबे हज़ार जे चारश पंचाश टाक है ये हे बैलेंस सीडी अर्थात समपनी भैट चलती हिसाब तो शिक्षार्थी हमें आशा करी तुम्हारा अवश्य भैट चलती हिसाब खूब सुंदर भाई बुझते पर जी ना बुझते पर पूर्व मत ही जो तुम्हारा कमेंट्स करवा कमेंट्स मध्य समस्या जा और एर चे जो तुम्हारे प्रत्येक अध्याय जो टपिक सम्पर्क तुम्हारे जो समस्या था पुरोपुर अध्याय जो यक आपलोड दीते नी अवश्य तुम्हारे समस्यागू अवश्य ए रखम कि छोटो आकार भिडियोते आपलोड कर देर चेषा करब और बसि बेसि अवश्य क्यों करवा जो सबसक्राइब करवा शेयर करवा कमेंट्स करवा और लाइक तो अवश्य करवा